nu får du att komma och hjälpa mig, pojken min. En gång för mycket länge sen, förstår du. Så var det en gammal munk från ett ortodoxt kloster. Pamve hette han. Som planterade ett torrt träd på ett berg. Just så här. Och till sin lärjunge, en munk som heter Ivan Kolov, sa Pamva att han skulle vattna det där trädet varje dag tills det fick liv. Här får jag lite stenar där nu då. Och så tidigt varje morgon så fyllde Ivan en spann med vatten och gav sig av. Och så steg han upp på berget och vattnade den där torra trädstammen. Och på kvällen, när det redan var mörkt, så återvände han till klostret. Och så pågick det tre hela år. Men så en vacker dag så kom Jan upp på berget och såg att hela hans träd var översållat med blommor. Och vad man än må säga så är metoden, systemet, någonting stort. Vet du, ibland... Så, så säger jag mig att om man varje dag vid precis samma tid skulle göra en och samma sak som en ritual, orubbligt, systematiskt, varje dag ständigt på exakt samma tid då skulle världen förändras. Någonting i den skulle förändras, den skulle inte kunna göra annat. Man... Jag skulle låta säga vakna på morgonen, stiga upp precis klockan sju, gå ut i badrummet, hälla upp ett glas vatten ur kranen och så hälla ut det i toaletten. Bara det. Nu blir du inte av med mig så lätt. Det är vackert va? Alexander. Det är som i Japan. Icke bana. Jag bjuder hem till dig ikväll för att gratulera på födelsedagen. Det är stor ära för mig. Jaha, här är det sista. Posten är stängd. Posten? Så att om någon kommer för sent nu så får han vänta. Tills imorgon. Varsågod. Jag har inga glasögon på mig, kan du läsa det? Gratulerar gode vännen på födelsedagens stopp. Omfamnar Store Richard. Gode för Myrski. Stopp. Gud giver dig. Lycka, hälsa, frid, stopp. Dina ständigt trogna, kärleksfulla Richardiner och idiotister. <laughs> oj, 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 så rörande då. Ja, ja, ja. Jaha, ett skämt. Mm. Vänner som skämtar. Idiotister, det är inte så dumt sagt. Gud giver dig lycka. Vad va, va har du för förhållande till Gud egentligen? Inget alls, jag är rädd. Va, va, vad menar du med det? Ja, ja. Det är väl inte så farligt. Här är du, känd journalist, skriver teater och litteraturkritik, föreläser i estetik för ungdomar på universitetet. Du, din lasso. Så, ring och hämta den då. Essär, det skriver du också. Men hela tiden så dyster. Vad är det nu du syftar på, det här med dyster alltså? Ja, du ska inte sörja så mycket. Du ska inte längta efter någonting. Du ska inte vänta dig något, det är det viktiga där. Man ska inte vänta sig något. Hur då inte vänta sig något? Vem säger att jag väntar på någonting? Vi väntar väl alla på någonting. Ta mig, till exempel. Hela livet har jag gått och, och, och väntat på någonting. Hela livet har jag känt det faktiskt som om, om jag befann mig på en järnvägstation. Och jämt har jag känt det som om det som har varit, det, det har inte varit något verkligt liv utan en, 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 en väntan på liv, en väntan på någonting. 
verkligt. Någonting viktigt är det inte så för dig? Jo, om det är så du menar så. Jag tänkte bara inte att du var intresserad av, av den sortens problem. Jo då. Jag visste, tyvärr, tyvärr. Ibland får jag så konstiga saker i skallen så jag försäkrar dig. Som till exempel den där äh, dvärgen, den där ökända dvärgen. <laughs> Vilken dvärg? Jag menar, du verkligen lyckats göra mig totalt förvirrad här. Men det vet du väl, den där puckerryggen. Va? Hos Snitsche. Han som fick Sara Tustra att svimma. Svimma? Vad är det du säger? Jag säger är du bekant med, du bekant med Nietzsche? Nej, ja, inte personligen. Eh, jag, jag har inte studerat honom så noga. Men eh, han intresserar mig. Det kan jag inte förneka. Så, eh... Ja, så ibland så får jag för mig någonting i stil med det här löjliga eviga kretsloppet. Här lever vi, här har vi våra bekymmer. Vi hoppas. Vi väntar på någonting. Vi hoppas, vi förlorar hoppet, vi nalkar oss döden. Så dör vi då, till slut. Och så föds vi på nytt, men inte minst vi vad som har varit. Ja, så börjar allt ihop. Från början. Jag är inte bokstavligen på, 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 på samma sätt. Lite, lite, lite annorlunda. Men ändå så hopplöst. Och inte vet vi varför. Ja. Nej, förresten. Precis på samma sätt. Bokstavligen likadant. Bara nästa föreställning. Så att säga. Mm. Ja, ja så där skulle jag kunna ordna det själv om det hade berott på mig. Lite komiskt va, är det inte det? Ja, men det där har man ju hört förut, det är ingenting nytt. Du tror inte att det är du som har hittat på det inte? <laughs> ja, men tror du verkligen att människan skulle kunna finna på en konstruktion, en universell konstruktion, skapa en modell, så att säga, av den absoluta lagen, den absoluta sanningen? Det skulle ju vara att skapa ett, ett nytt universum, att bli demiurg. Ja, du vill verkligen tro på din dvärg, på ditt, ditt löjliga kretslopp. Ja. Ibland så tror jag. Förstår du. Och om jag verkligen tror. Mm. Så blir det så. Tron att det där är det givet. Och det ska är det ske så. <laughs> Men nu tror jag att jag ska ge mig väg hem för att det är snart kväll. Jag måste hitta på en present. Nej, det behöver du inte. Ja, det är en riktig högtidsdag. Du är överröst på Telegram. Va? Vad är det nu du muttrar om? Du vet att i begynnelsen var ordet. Men du är stum du. Stum som en fisk. En liten mutt. Ser du min pojke, vi har kommit alldeles vilse. Mänskligheten är inne på fel väg, en väg som är mycket farlig. Och hopp, varanta. Vad dum du har blivit. Den första förnimmelsen människan hade så snart hon kände att hon var människa. Hur har han haft det på sista tiden? Bra. Ja då. Hur så? Han arbetar mycket. Jag tycker inte om hans monologer. Alexander! Men doktorn, vänta, vänta. Vi kommer till er. Du är inte rustad för en sån vandring genom... Genom Afrika. <laughs> det är ett helt företag, tro mig. Hej, hej. Hej du, hej och välkommen. Har du nära nog gratulera. Tackar, tackar, tackar. Ja, unge man, hur går det? Mm. Är det besvärligt att leva i tystnad? Jag kan tänka mig det, men det är nyttigt, mycket nyttigt. Gemenskap, ser du med vän, det är en tung plikt. 
Det är inte alla som orkar med den. En duktig pojke. Varför min? Det är väl vår pojke? Och han gurglar sig när han ska. Och han går och lägger sig själv. Gurglar sig? Det är väl ingenting? <laughs> Tänk på hur han skötte sig under operationen. Tänk på det. Ja. Jag håller på att växa upp i en riktig liten kar just det. Ja, så jag hoppas stort för att se. Ja. Ja. ja, det är fint. Om det fortsätter så här så kan du börja prata om en vecka. Apropå det, visste du att Gandhi hade en dag i veckan när han inte pratade med någon i många år. Han satte det i system. Varför det? Ja, han var väl antagligen mycket trött på alla människor. Ja, ska vi gå där, Viktor? Och du var rymd från alla dina patienter. Hur mest elegant du är. En dag som den här måste man försöka motsvara allas förväntningar. Presenten ligger i bakluckan, den ska utdelas vid middagen. Ännu flera presenter. Ska vi inte åka hem nu, Alion? Jo, just precis allihop, ja, ja. Nu gör vi så här, vi tar bilen och så kommer gossen och jag till fots. Vi måste avsluta vårt samtal, eller hur, pojken min? Mm, det är inte för länge bara, är ni snälla. Så är jag, gossen. Allt är nästan klart hemma. Mm -mm. Mm. <skratt> ja, jag berättar för dig hur din mor jag hittar det här stället. Har inte gjort det? En gång så var vi ute och reste här på ön och det var långt innan du ens var påtänkt. Ja, det var första gången vi var här och ingen kart hade vi med oss, den hade vi glömt. Mm. Framförallt så hade bensinen tagit slut. Ja, vi stannade precis här någonstans och så fortsatte vi till fots. Men det kort sagt kom vi vilse. Ja, och så började det regna, ett sådant där kallt otäckt duggregn. Vi kom till kröken där borta där den där torra gamla tallen stod. Och just då tittade solen fram. Det slutar regna och det kom ett sånt ljus över det här stället och då såg vi det. Plötsligt blev jag så ledsen att det inte var jag, det vill säga inte jag din mor som, som bodde i det här huset under tallarna alldeles vid havet. Så vackert det låg. Det kom för mig att om man bara hänger bo så här så kunde man vara lycklig ända i döden. Va? Hur är det? Du ska inte vara rädd pojken min, det finns ingen död. Visst finns skräcken för döden och det är en riktigt otäckt skräck och ofta får det många människor att göra sånt som de inte borde. Men hur annorlunda skulle det inte bli om vi slutade upp med att vara rädda för döden? Va? Jag börjar visst prata om annat, ja. <laughs> alltså, jo som sagt, var, där stod vi alltså som förhäxade din mor och jag tittade på allt det där vackra. Vi kunde inte slita oss ifrån det. Tystnaden, friden. Och, ja, det var ju tydligt att det här huset, det var gjort. Det var gjort just för oss. Och så visade det sig att det är sa det var ju rent under. Och det var i det här huset du föddes. Tycker du om det? Tycker du om ditt hus, pojken min? Människan har alltid bara försvarat sig mot andra människor, mot naturen som hon är en del av. Ständigt har de våldfört sig på naturen. Resultatet har blivit en civilisation som bygger på styrka, makt, skräck, beroende och alla våra så kallade tekniska framsteg har egentligen bara tjänat till att få fram all slags bekvämlighet. Standard. Eller också våldsinstrument för att bevara makten, det är som vildar. Vi använder mikroskopet som knötpåk. Nej, förresten. Bildarna är mycket mer andliga än vi. Varje vetenskapligt framsteg förvandlar vi omedelbart i något ont. Och vad standarden beträffar så har en klok människa sagt att synd är det som inte är nödvändigt. Men det är så det är då i hela vår civilisation från början till slut byggd på synd. Vi har fått en förfärlig disharmoni, en obalans vill säga, mellan den materiella utvecklingen och den andliga. Det är fel på vår kultur. Eller rättare sagt vår civilisation, grundligt fel pojken min. Du menar kanske att man ska studera problemet och sen så gemensamt söka en utväg? Ja, det skulle man kanske kunna om det inte var så sent. Alldeles för sent. Nej, men gud, jag är trött på allt det här pratet. Words, words, words. Ja. 
Först nu har jag förstått vad det var Hamlet menade. Han stod helt enkelt inte ut med pratmakare. Så är det med mig nu också. Nej, men varför ska jag prata så? Ja, om det bara fanns någon som ville låta bli att prata och istället äntligen göra någonting. Jag åtminstone försöka. Pojken. Pojken min. Fantastiskt. En så märklig förfining. Vilken klokhet och andlighet och så den här rent barnsliga oskuldsfullhet. Djup och oskuld på samma gång. Och så har allt detta gått förlorat. Nu kan vi inte be längre. Jag har en svår dag idag. Eller rättare sagt en dag som jag har förlorat kontrollen över. Ja. Tack ska du ha, Viktor. En underbar bok. Tack ska du ha för vinet också. Det ska vi dricka till middagen. Och framförallt tack för att du kom. Har du inte en känsla av att ditt liv är misslyckat? Nej, varför det? Det vill säga förr var det precis som du säger. Men sen gossen kom till världen så blev allt förändrat. Jag är inte med samma förstås. Undan för undan. I takt med att han växte upp. Jag är väldigt bunden till honom. Rent av för mycket är det. Och så finns det någonting i det här som grämer mig. Jag hade förberett mig för ett liv, ja. Ska vi säga ett högre liv. Jag läste filosofi, religionshistoria, estetik. Och, och så slutade det med att jag satte boju på mig. Ja, ja, helt frivilligt för övrigt. Och samtidigt så är jag lycklig. Ja, idag till exempel. Vad var det som hände idag? 
Här har jag fått telegram av mina vänner. Och de har undertecknat det på skämt med rikardinerna och idiotisterna. <laughs> Gamla vänner från teatern. Vi spelade Shakespeare och Dostoevsky tillsammans. Det minns jag. Nej. Vad då? Vad är det du minns? Kommer du ihåg de där föreställningarna? Nej, försök inte. <laughs> jo, det är sant. Jag minns hur du tappade den där vasen på brickan. Och hade sönder den. Och sen rann tårarna på det hela tiden. Det kommer jag mycket väl ihåg. Och vasen också. Den var vit med blåa blommor på. Ja, det stämmer ju. Hon kommer ihåg det. Men de där tårarna, det var inget genialt med dem. Jag hade bara fått någonting i ögat. Det gjorde hyggligt ont. Jag visste inte hur jag skulle orka fullfölja föreställningen. Åh, oh. oh, Alexander var fantastisk som fullt mysikim. Det var med den han slog igenom. Och så... Det gör bara upp allting. Teatern, allting. Och det är efter idioten, Rickard den tredje. Jag har aldrig förstått det. Vad menar du med allting? Mm? Ja, du sa att jag går upp allting. Vad menar du med allt? Ja, teatern. Allting. Framgången alltså. Ja, oh, där ser man. Nu är ju teatern faktiskt långt ifrån allting. Jag står bara inte ut längre, förstår du det? Vadå? Hur menar du? Ja. Av någon anledning så började jag plötsligt skämmas. Jag skämdes för att låtsas vara någon annan, framställa andras känslor, men... Eh, huvudsaken var att jag... skämdes för att vara uppriktig på scenen. Ja, det var faktiskt en kritiker som upptäckte det. Det kom inte på en gång att du inte helt plötsligt. Menar du att en skådespelare inte får ha ett eget jag? Att han måste sakna personlighet? Nej, inte riktigt. Vad jag menar är att en skådespelares jag löses upp. I hans rollgestalt och jag ville väl inte lösas upp. I allt det där fanns någonting syndigt, tyckte jag, i den där upplösningen. Någonting feminint, viljelöst. Ja, feminint. Ja, visst, det är ju så syndigt. Jag tyckte om att du var skådespelare och därför gav du upp så var det. Jag vet inte, det kan väl hända. Inte kan hända, det var så. Jag säger ju att det kan hända. Att du alltid ska säga emot. Du kommer att pina gäll honom. Snälla, ni är inte idag. Det är ju i alla fall Alexanders födelsedag idag. Tack så bra, Victor, för det försvaret. Med andra ord. Först förledde han mig med sin teater. Sen lurade han mig från London och gav fan i mig. <laughs> jag gillade att vara hustru till en berömd aktör och jag ser inte... Förlåt mig. Någonting tokigt i det. Men vem är det där? Vet du vad du kände? Jag reser härifrån. Vart reser du? Jag ger upp alltihop. Är det någonting som har hänt? Jag har fått erbjudande om min klinik i Australien. Är du galen? Ja, du får berätta om det där sen. Brevbär Otto i sikte. Hon har någonting med sig. Afton. Vill att få gratulera. Tackar. Här kommer jag med en slags present till dig från mig. Tack ska du ha. Tack så mycket. Vad är det för någonting? Jag tror inte jag klarar den ensam. En karta över Europa från slutet av 1600-talet. Är den äkta? Hur ska den kunna vara äkta? Det är en kopia förstås i en reproduktion. 
Nej, inte alls. Det är äkta, det är ett original. Hur kan man väl... Det är inte möjligt. Åh, oh, den är vacker. Vi måste bära in den. Sätt igång. Ja, men det här är ju en alldeles för dyr present. Jag vet inte om jag verkligen kan... Nej, för gott skull, säg inte sånt här. Det är alldeles för mycket. Det är för mycket, Otto. Ja, jag förstår ju att det inte är någon uppoffring för det, men... Varför skulle det inte vara en uppoffring? Det är klart att det är det. Varje present innebär väl en uppoffring. Vad skulle det annars vara för slags present? Mm. Oh, ursäkta. Ursäkta mig. Otto. Ursäkta. Jag heter Otto. Jaha. Ursäkta mig, Otto. Jag kommer säga att jag har hamnat här. Här är den här trakten. Så vitt jag förstår har du inte bott här så länge. Röker du? En gång besökte jag vårhuset och såg det obducerade liket. Av en man som hade rökt i hela sitt liv. Jag såg hans lungor inifrån. Sen dess rök jag inte. Jaha. Hör du det, Alexander? Jo då. Du har alldeles rätt. Jag har bara bott här i två månader. Tidigare undervisade jag i historia på gymnasiet, men så gick jag i pension och flyttade hit. Här hamnade jag alltså. Numera har jag både färre utgifter och mer tid för mina intressen. Här bodde min syster förut. Hon är död nu. Efter vad jag förstår så är du anställd i posten. Ja, jag är brevbärare, men inte jämt, bara på min fritid. Hej, Maria. Jag har gjort i ordning allt sammans, fru Adelaide. Kan jag gå då? Visst, visst, Maria. Tack ska du ha. Jo, om du kunde ta värma tallrikarna bara. Resten kan ju bli klara. Bra. Visst, fru Adelaide. Jag ska sätta tallrikarna på värmning med en gång. Jag värmer tallrikarna. Och sen kan jag gå. Det var ingenting mer? Nej, nej, du kan gå. Julia är kvar. Jo, en sak. Kan du sätta fram ljusen på bordet? Sen kan du gå. Du har väl öppnat vinet? Ja, men öppna vinet då. Och sen är du ledig. Tallrikarna, ljusen, vinet. Vi är grannar till varann. Vi är bekanta. Jaha. Gratulerar. Hon kom från Island för ett par år sedan. Ja, så. Hon är verkligen egendomlig. Vem? Maria. Ja, Maria. Ibland skrämmer hon. Så härligt det måste ha varit när man trodde att världen var sån som den är avbildad här. Det här Europa är som planeten Mars. Det vill säga det har ingenting med sanningen att göra. Nej. Men levde gjorde man ju. Mm. Och inte så illa heller. Vänta, vad är det för datum? Idag. 1392. Det är väl säkert så att vi ställer undan kartan nu. Otto, kan du hjälpa mig? Jag har en egendomlig känsla av att våra moderna kartor inte heller har någonting att göra med sanningen. Vilken sanning? Vi visas hela tiden med någon sorts sanning. Sanning? Vad är sanning? Inte finns det någon sanning. Vi tittar, men vi ser ingenting. Här kommer en kackelack. Kackelack. Par exempel, madame. <laughs> Excusez-moi. <laughs> Här kommer en kackelacka springande runt en tallrik och inbillas att hon rör sig framåt. Mycket målmedvetet. Hur vet du vad kackelackan tänker när den springer runt sin tallrik? Det kan ju hända att det är en slags ritual den har. Ja, visst. En kackelackans egen... Ja. Kan hända allt. Kan hända. Kan hända. 
Annars står vi där med detta sanning. Sanning. Ska jag hjälpa? Nej, 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 det går bra. Vi ställer den där åt oss. En fantastisk karta. Ja, det glädjer mig att du tycker det. Det är en förstklassig karta. Var är gossen? Hörrni mamma, var är gossen? Jag vet inte. Jag sprang omkring här alldeles nyss. Ska jag gå och titta? Nej, nej, nej. nej. Tyckte han verkar lite ledsen. Ja, har det hänt någonting? Jag är strax tillbaka. Middagen är färdig. Du talar om att du hade fått mer tid från mina intressen. Vad menar du med det? Mm? Va? Men ta lugnt. Jag såg honom nyss, tyckte jag. Ah, ja. Jag är samlare på sätt och vis. Är ni? Mm. Vad menar du med på sätt och vis? Hur ska jag säga? Jag samlar på händelser. Sådana som man anser oförklarliga men sanna. Och för att kunna samla bevis för att de verkligen är sanna så krävs det mycket tid. Jag behöver resa mycket pengar, behöver jag också. Det är därför jag är brevbärare också. Vad menar ni med oförklarliga? Vi skulle gossen vart här. Han älskar den här sortens historier. Ja så. Verkligen. Men ändå... Ändå förstår jag inte riktigt. Jo, till exempel... Eh, nej, förresten. Jo, men det här då. Eh, det hände före kriget. I Königsberg bodde det en enka med sin son. Så bröt kriget ut och sonen blev inkallad. Han var 18 år. De bestämde sig för att gå till en fotoatelje och ta ett foto som minne. De blev alltså fotograferade tillsammans, mor och son. Så skick... Skickade sonen ut till fronten. Några dagar senare blev han dödad. Åh, oh, herregud. Mitt i alla uppståndes och olyckorna så glömde kvinnan förstås bort de här fotografierna som hon hade beställt. Varför förstås? Jag menar, hur kunde hon glömma ett sånt fotografi? Det var ändå inte så väsentligt. Nej, vad det berodde på är nog inte så viktigt, men... Faktum är att kvinnan aldrig löste ut de här fotografierna. Kriget tog slut och hon flyttade till en annan stad bort från sina minnen. Men försökte hon inte ens lita rätt på den där fotografen? Det var ju sista kortet på hennes son. Ja. Men låt ju ingen tala till punkt. Ja. Förlåt mig. Mamma då? Ja, ja, jag ska vara tyst. <laughs> Förlåt Det gör ingenting. Någon gång... Jag tror att det var 1960. Så gick kvinnan till en fotograf för att ta... ...ett foto av sig själv. Hon skulle ge det till en väninna som minne. Hon blev alltså fotograferad, men när hon fick de färdiga korten så såg hon inte bara sig själv på fotorna. Utan också sin stupade son. Han var 18 år på bilden och hon var lika gammal som när hon fotograferade sig senast. Var så gick till. Precis som du har berättat. Ja. Så gick det till. Och hur har du kontrollerat det? Jag har talat med den där kvinnan. Sen har jag fotot. Där man ser henne 1960 och sonen i uniform från 1940. God och Så har jag en kopia. Det fanns födelsa test och en officiellt bevittnad kopia av meddelandet om sonens död. Du driver väl inte med oss? Ja, 
alls. Jag har ungefär 300 liknande händelser. 284 för att vara exakt. Vi är helt enkelt blinda. Vi ser ingenting. Vad var nu det här? Vad tror ni? Vår nille. Nej. Ingen fara. Det var bara en ond ängel som rörde vid mig. <laughs> Ni behagar skämta med oss, herr Postilio. Skämta och skämta. Doktorn. Här finns inget att skämta om. Which of you have done this? The Lord's. Maria. Det där. Det 
Kossen. Kossen, ja så. Var är han förresten? Han är där uppe. Jag tror han var på sitt rum. Det är bra. Men vad är det där? Det är han gjort åt er. Det är hans födelsedagspresent till er. Det var han och Otto, brevbäraren, som byggde det tillsammans. Säg inte att jag har sagt det här, Alexander. Han ville själv visa här allt det här. Jag går nu. Gratulerar. Där. På vägen, vad är det? Jag ser inte riktigt. Den är bakom glas och ser det så mörkt. Det är heliga trikonungars tillbedjan. Leonardo. Ja, det är en reproduktion förstås. Herregud, vad hemskt den är. Väldigt rädd för Leonardo. Thank you. 
Ska du äta nu, Dagosen? Sover tycker ni att jag ska väcka honom? En sådan bas med fyra stridsspetsar. Och det är högst sannolikt att detta, att detta nu på det mest tragiska sättet... Vad är det här? ...att, att vändas mot oss. Våra förbindelser kan brytas vilket ögonblick som helst. Men jag har i alla fall hunnit säga er det viktigaste, kära landsmän. Alla ska stanna där de är. För det finns ingen plats i Europa som är säkrare än där vi nu befinner oss. På det sättet har... har, har alla tvingas in i samma situation. Alla distrikt kommer att stå under kontroll. Under kontroll av militära specialförband. Så, så är det. Så. Mm, det inte. Du vill inte göra någonting. Hela mitt liv har jag väntat på det här. Hela mitt liv har varit den enda väntan på det här.
something. Please. The sun's over. Of absolute independence. All the meat beer. That meat strap. Nej, jag vill inte. Det behövs inte. Du vill. Det är absolut nödvändigt. Det är helt ofarligt. Och det blir lugnare för oss. Allihop, ifall du gör det. Nej, jag vill inte. Jag vill inte. Så, så. Istället, va, va? Drick inte för mycket bara. Det är bara väl. Otto. Nej, nej. Oroa dig inte. Tack ska du ha. 
Jag behöver inte. Julia. <coughs> du måste gå upp till gossen, han får inte vakna nu. Jag kan följa med. Julia kan stanna här hos mamma. Död. Telefonen är död. Åh oh, gud. Varför ska vi alltid göra precis tvärtom? Alltid. Jag har alltid älskat en. Gift med min annan. Kanske vill ha någonting att dricka. Mm, nej, nej. Inget tack åt dem. Nej. Jag tror jag vet nu. Vi vill inte vara beroende av någon annan. Är två människor älskar vi. Är det inte på samma sätt? Det är alltid en som är stark. Och en som är svagare. Och en svagare är alltid den. De älskar utan beräkning. Utan förbehåll. Nu känns det som om jag vaknat upp. Det är någon slags dröm. Som efter ett annat slags liv. Av någon orsak gjorde jag alltid motstånd. Jag slogs mot någonting. Jag försvarade mig själv. Precis som om det fanns någon inom mig. Som säger, inte efter. Och gå inte med på någonting. För då dör du. Gud vad dumma vi är ändå. Så bra. Så bra att du har förstått det. Det är slut. Hur mår du? Känns det bättre nu? Ja, jag har förstått det. Men lite sent. Vad ska vi göra nu? Telefonen fungerar förstås inte. Vi kunde sätta oss i bilen. Fara norrut. Det är lugnare. Men det går inte. Nej. Det är likadant överallt. Och ingen vet vad det är värst. Nej, nej. Vi stannar här. Så, så, så. Så. Försiktigt, försiktigt. Mm. Vi reser ingenstans. Vi stannar här. Viktor. Mm. 
Och nu... Nu ska vi äta middag. Ursäkta, men jag måste gå nu. Det är lite grann jag ska göra i ordning. Vad ska du göra, Marta? Julia, gå väck oss. Det här är en mycket speciell dag. Idag måste vi vara tillsammans. Snälla, du låt bli. Julia, hör du inte vad jag säger? Det är bäst att inte väcka honom. Julia! Jag tänker inte väcka honom. Jag tänker inte göra det, min son. Och jag tänker inte tillåta någon annan att göra det. Han har somnat. Vi får inte väcka honom. Inte skrämma honom. Mycket kan hända medan han sover. Om Gud vill får han aldrig reda på vad som har hänt. Skräm honom inte, nej. Jag ber er. Om ni måste plåga någon så vänd er mot herr Alexander. Eller i allra värsta fall mot mig. Ni vänder mot vem ni vill för ni kan ju inte annat. Men jag tillåter inte att ni plågar pojken. Min lilla flicka. Min snälla lilla flicka. Förlåt mig. Som är i himlen. Jag vill att man har det Tillkommer det ditt rike. Sker inne. Ditt dagliga bröd. Och frälsas ifrån ond. Det rike till ditt. Hon var. Så i denna förfärliga stund. Låt inte mina barn dö. Inte mina vänner. Min hustru. Viktor. Alla som älskar dig. Tror på dig. Alla som inte. 
tror på det där för att de är blinda. Känner fruktan inte för sig själva utan för sina närmaste. För de som ingen utom du kan ta i sitt beskydd. Ty detta krig är det sista. Ett ohyggligt krig. Och efteråt kommer det inte att längre finnas vare sig segrar eller besegrade. Städer eller byar. Gräs eller träd. Vatten i källorna. Eller fåglar på himlen. Jag skänker dig allt jag har. Jag överger min familj som jag älskar. Förstör mitt hem. Avstå från gossen. Jag blir stum. Jag kommer aldrig mer att tala med någon. Jag avstår från allt som binder mig till livet. Bara du gör så att allting blir som förut, som i morse, som igår. Och så att jag slipper denna dödsbringande, kväljande, juriska skräck. Ja, allt. Harry, hjälp mig. Jag ska göra allt vad jag har lovat dig. Kom hit, Viktor. Hjälp mig.
Hoy que min. Förlåt om jag väckte dig. Du sov visst. Vad är det? Varför kommer du hit? Det finns fortfarande en sista chans. En chans? Vad för slags chans? En chans. Ett hopp. Vad för slags hopp? Vad är det med dig? Det är ingenting med mig. Men Maria kan. Maria. Maria? Vilken Maria, vad är det du kan? Du måste gå till henne och övertala henne, förstår du? Vart ska jag gå? Vem ska jag övertala? Kom in, du behöver en konjak. Jag har tagit en och det känns bättre. Man borde inte dricka så där i hela glas. Det är mycket fin konjak det där. Var är alla? Sover de? De är där nere. De sitter vid bordet. De tycker mycket om dig. Sitter vi vilket bord? Måste gå till Maria, genast. Vilken Maria? Man kan inte uttrycka det lite klarare. Maria vet du väl hon som är tjänsteflicka hos er? Ja, 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 jag, ska för, jag ska förklara senare. Du får inte jäkta mig. Ja, men vem är det som jäktar dig för Guds skull? Varför skulle du alltid konstra och krolla till allting? Som är stängd nu. Vem då? Vem? Jag talar inte om vem. Jag talar om kyrkan som är stängd. Ja, men jag frågar vem som bor där. Inte om kyrkan. Vad har kyrkan med att göra? Vem som bor där? Det är ju Maria. Det är tjänsteflicka. Det har jag försökt förklara för dig. En halvtimme nu. Kan du inte vara mera uppmärksam? Mycket viktigt det här, förstår du? Ja, men hur är du uppmärksam? Jag, jag 
for you, Tom. What would Homie Poofy say? Ja, jag sätter mig här bredvid dig. Vad var det du sa om tjänsteflickan? Ja, 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 er tjänsteflickan. Slut, vad menar du? Allt. Ja, allt. Allt ihop. Men herregud, Vänta. Otto. Du ska få en hämta. Otto. Ja. Du måste gå till Maria. Och ligga hos henne. Vad säger du? Jag säger att du ska gå och ligga hos Maria. Du ligger hos Maria. Ensam. Och om du just då bara har en enda önskan att allt det här ska ta slut, så tar det slut. Det blir ingenting mer. Ja, men det är ju inte klokt, Otto. Herregud, Otto. Du förstår ju ingenting. Det här är sant. Det är en helig sanning. Hon har nämligen mycket speciella egenskaper. Jag har samlat bevis. Hon är häxa. I vilken betydelse? I den goda betydelsen. Driver du med mig? Fortsätter du med dina nitschianska skämt? Finns det någon annan utväg? Finns inga alternativ? Finns det inte? Vilket alternativ, Otto? Vilket alternativ? Vad är det du pratar om? Det är bäst att jag går. Jag har lämnat kvar cykeln åt dig. Där nere. Ta inte bilen, för de kan höra dig. Jag har ställt en steg mot balkongräcket. Far till Maria. Men var försiktig. Jag har två avbrutna ekrar i framhjulet. En gång fastnade han med byggspelet. Jag var nära att hamna i vattnet. Vilket byggspel. Högra. Var försiktig. Har du nu äntligen begripit vad jag säger? Hör du vad jag säger? Ja, vad då? Nej. Nej, aldrig. Jag föredrar det.
Jag fattar det, menade Alexander. Att vara egendomligt, att en människa själv frivilligt förvandlas till ett konstverk. Det mesta ligger resultatet av all poetisk möda så långt från upphovsmannen att man ibland inte tror att mesta provet är ett handverk. Men när det gäller skådespelare är det precis tvärtom. Där är det upphovsmannen själv som är det egna konstverket. Ursäkta mig. Jag kommer strax tillbaka. Vi är inte borta för länge istället. Hur mycket gas har vi kvar? Hur länge räcker den? Jag vet inte riktigt, måste säga efter. Han bytte ju tuberna för en vecka sedan. Kommer du inte ihåg det? Julia, kom hit till oss.
Uh, yeah. Pero me cantas. Me cantas no contigo. Me has gustado esto el día. Y bien. Det var en ren slump att jag hörde att ni knackade. Och då scenen tog slut så jag gick upp för att fylla på lampan. Är det någonting som har hänt? Zeg je niet een ding? Er er een ding hemma? Det är förstås någonting hemma hos er igen. Inte sant? Men har du... Har du ingen tv? Jo, en liten, men... Men ljuset gick väl var tiden och sen kom det inte tillbaka. Va? Vad har ni gjort med händerna? Jag rann av cykeln. Kom ni på, på cykel? Ja, just det. Jag föll. Kom. Ni kan inte gå omkring med så smutsiga händer.
hennes hus i en liten stuga låg i en trädgård. En liten trädgård. Förfärligt vanbordad och igenväxt. Ingen hade skött den på många år. Och jag... Jag tror ingen ens hade gått in i den. Min mor var redan nog mycket sjuk. Hon lämnade nästan aldrig sitt hus. Ändå så fanns det mitt i fallet någonting som på sitt sätt var vackert. Ja, nu vet jag vad det var. När det var vackert väder så satt hon ofta i fönstret och tittade ut i trädgården. Hon hade till och med en särskild fotöl där i fönstret. Och en gång kom jag på att jag skulle göra i ordning allting. Ja, i trädgården vill säga. Klippa gräsmattorna, bränna ogräset, skära träden. Jag har överhuvudtaget skapat någonting i min smak. Med mina egna händer. Jag har allt för att glädja min mor. Två veckor. I sträck. Jag gick där med sax och lie. Jag grävde och skar och sågade. Rensade. Jag har bokstavligen talat med näsan i mark. Jag ansträngde mig för att få allt uppa färdigt så fort som möjligt. Min mor blev allt sämre. Hon låg till sängs hela tiden. Jag ville att hon skulle hinna sitta i sin fotölj och få se. Ja, jag får se sin nya trädgård. Kort sagt. När jag var färdig med alltihop hade gjort allting så gick jag och tog ett bad. Tog på mig rena underkläder, en ny kavaj, slips till och med. Och så slog jag mig ner i hennes fotöl för att se alltihop. Liksom genom hennes ögon. Ja, jag satt där och kastade en blick ut genom fönstret. Jag, ja, jag, jag hade förberett mig på att få njuta. Jag kastade alltså en blick ut genom fönstret och såg. Ja, vad såg jag? Vart hade det tagit vägen allt det vackra? Allt det naturliga. Det var så motbjudande. Alla dessa spår av våld. Jag minns en gång när min syster var liten. Hon gick till frisören och klippte av sig håret. Ja, därför att modet var sånt. Hon hade otroligt vackert hår. Guldgult som en Lady Godiva. Hon kom hem förfärligt nöjd. Och så fick min far se henne. 
Han började gråta. Jag tror att det var ungefär samma sak med trädgården. Och ett mord då? Maria. Ja, det måste vara mycket olustigt för dig att ha mig här hos dig. Du får inte sova. Vad menar ni? Vad menar ni? Skulle du kunna... Skulle du kunna älska mig, Maria? Vad är det ni säger? Älskar mig, Peder. Rädda mig. Rädda oss alla här. Jag vet vem du är. Han har berättat det. Snälla du. Snälla du. Rädda oss, jag ber dig. Vad är ni säger på någonting? Gå. Gå hem med er. Vill ni jag, jag ska följa er? Jag, jag har också en, en cykel. Nej, nej. Vad är det? 
Hallå, är det Martin? Ja, det är det du, Alexander? Ja, det är jag. Det är klart det är jag. Det är något med din röst. Du hör så dåligt. Ja, så alltså, hörs det bättre nu? Ja, nu är det bättre. Ja, jag tänkte bara fråga, är redaktören inne, eller? Visst, Alexander. Men jag tror inte han kan träffa dig idag. Du kan tänka dig hur det ser ut här idag. Vänta, du hade ju stämt möte med honom om en vecka, va? Ja, det var inget viktigt. Jag tänkte bara... Det var ett par små saker här, men det, det gör ingenting. Jag, jag ringer imorgon. Okej, okay. då säger vi det. Mm. Till vad då? Ja, ja.
Vad säger du? Till Australien? Ja, man kommer inte tillbaka. Man har blivit erbjuden ett sjukhus där nere. Det hörde jag igår. Eller hur, Viktor? <laughs> Vad skrattar du åt? Jag skrattar väl inte? Och när har du bestämt detta? Mm. Till Australien! Du är fullständigt galen! Jag vet inte varför blev jag till Australien. Men vad händer med oss då? Och Alexander? Men det är ju just er jag är mest trött på i hela världen. Trött på våra barn, Pigode. Far kommer ner till frukost, han är säkert vaken nu. Ja, men... Herregud, det är för mycket begärt! Ja, ja, jag ska gå. Ja, sån där är hon. Uppstuderad. Jag släpper inte härifrån, Viktor. Jag vet inte hur det är med mamma, men jag släpper inte härifrån. Det är något som är fel i det här. Marta också och oss. Men Alexandra, han är ju vän. Och det kommer han att förbli. Men han behöver dig. Han har en hustru som mycket väl kan sköta om honom. Det borde hon göra i alla fall. Han har familj, ett underbart hus, en son som han avgudar. Så bra då. Julia! <hör> Hämta fruns jacka. Hon har alldeles genomfrusen. Vilken omtanke. Gossen. Hon var gossen. Titta, han har låst in så lämnar den här lappen. Ja, så vad är det? Kära ni, jag har sovit dåligt i natt så väck mig inte. Gå ni och ta en liten promenad. Gossen visar er sitt japanska träd som han har planterat igår, eller var idag. Jag minns inte, men det gör ingenting. Jag kysser er alla, mina kära. Jag har tagit mina piller. Förlåt mig redan nu. 19 juni 1985, 10.07 förmiddagen, pappa av. Ska vi inte ta en promenad innan väder blir sämre? Förlåt mig redan nu. Vad menar du med det? Förlåt mig redan nu. Och varför den här exakta tid? Mamma, du vet väl hur han är. Hur han är. Jag skulle tro att hans ömhet räcker till för allihop ända till slutet. Och han kommer att bli kvar längre än så. Hur han är. Vad har han nu sagt för dumt? Har du tillräckligt med ömhet för honom då? Mm? Ja, ja, Viktor, men varför måste han vara ett sånt barn? Jag kanske också vill vara ett barn. Hur mycket man 
vi lära världen jag till exempel vid Australien? Nu vill jag att du ska samla upp askan. Lägga den i ett glas. Fylla det med vin och dricka det. Varför? Jag vet inte. Det är någon som har sagt det. Och sen ska du minnas det. Resten av ditt liv. Mm. Okej, okay, då går vi. Julia, kom med oss nu. Hämta gossen så går vi. Jag hade en dröm här om dagen. Jag gick och tiggde på gatan. Så vaknade jag. Och jag grep och grep. Gossen är inte hemma! Han har gått i förväg. Jag tror jag vet var han är. Vad är det för japansk träd? Gossen och Anna blir alldeles tokiga med sitt Japan. Vad är det, det här med Japan? En är det Australien och en är det Japan. Åh oh, jag orkar inte med. Hörde du i morse? Jag kom in till honom med kaffe och satt på musiken. Men han ville inte höra på sina älskade japaner. Han bara slog av. Han säger att han och gossen var japaner i sitt förra liv. Jag kan ingen förklara för honom vad han kan göra av det här livet. Förmodligen är det ett starkt inre liv. Kanske är det lättare för honom att leva så. Varför kan inte jag hitta på någonting som gör det lättare att leva? Kan du inte. Jag har intryck av att du hela tiden hittar på saker och ting just för det. Jag har i alla fall inte tänkt mig att få till Australien. Herregud, vad, vad är det där för någonting? Barn, oh, nonsens. Australien, ja, absurt. Ja.
du ta dem? Vad är de?
Oh, das. Gravity, Papa. Hm. 